ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இண்டக்ஷன் மோட்டாரோட ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி பவர் ஃப்ளோ டயக்ராம் ஃபார் அண்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸோ இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நான் ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓட் நான் ஒரு சப்ளை கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மோட்டார்ன்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மோட்டார்ன்றது நம்ம வீட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நார்மல் ஸ்விட்ச் தான் ஆன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அதாவது மோட்டார்ன்றது அகே நான் ரீகால் பண்ணுற ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான மெக்கானிக்கல் அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இன்டு மெக்கானிக்கல் பவரை தான் நம்ம மோட்டார்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஹியர் நம்ம வந்து பவர் ஃப்ளோ டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம கிவன் ப கொடுக்குற ஓல்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நமக்கு மெக்கானிக்கல் ப்ரொடியூ மெக்கானிக்கல் பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமான்னு பார்த்தா இதில் இன் பிட்வீன் சம் லாஸஸ்லாம் இருக்கும் அது என்னென்ன லாஸஸ் ஸோ நமக்கு எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது அண்ட் அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு எவ்வளோ தான் சப்ளை கிடைக்கும் அப்படின்றத ஜஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பவர் ஃப்ளோ டைக்ராம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மோட்டார்னால் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஒரு நார்மலாக நமக்கு டிசி ஓல்ட் டிசியாக இருந்தால் வெறும் விஐன்னு மட்டும் போட்டிருப்போம் ஹியர் நம்ம ஏசி ஏசி பவர் யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஏசி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ணால் விஐ காஸ்ஃபை பட் நமக்கு த்ரீ ஃபேஸ் பவர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரூட் த்ரீ நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைன் ஓல்டேஜ் எழுதுகிறேன் ஸோ ரூட் த்ரீ விஎல் ஐஎல் காஸ்ஃபை இல்லை எழுதுகிறேன் சரிங்களா ஸோ நான் இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ நான் மோட்டார் கொடுத்தேன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு எங்கே தான் போக போகுதுன்னா ஸ்டேட்டார் ஸ்டேட்டார்ன்றது நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸ்டேஷ்னரி பார்ட் ஆஃப் தி மோட்டார்ன்றது தெரியும் ஸோ இதில் இப்போ கொடுக்குறதுனா இதில் நான் கொடுக்குற இன்புட் பவர் எக்ஸாக்டாக நெக்ஸ்ட்டு ரோட்டாக இருக்குது போகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா போகாது ரீச் ஆகாது இன் பிட்வீன் வந்து லாஸஸ் இருக்கும் ஒய் பிகாஸ் நமக்கு ஸ்டேட்டார்ன்றது என்னது சிலிக்கான் ஸ்டீனால் மேட் பண்ண ஒரு மெட்டீரியல் தான் அதுவும் சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற சப்ளைனால் ஒரு வே நமக்கு ஃபுல் அதுலேயும் ஒரு லாஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ரன்னிங் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இல்லை மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ஏஜ் ஆகிறனால ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னால அண்டு மேக்னடைசேஷன் அதிகமாக இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா சம் லாஸஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்டார் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்டார் லாஸஸ் அப்படின்னு சொ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டேட்டார் லாஸஸ் வந்து அயன் லாஸ் ப்ளஸ் காப் காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அயன் லாஸ் வந்து இந்த இந்த மேக்னடைஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது காப்பர் லாஸ்ன்றது வைண்டிங்ஸ்னால பட் ஹியர் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டாரில் அயன் லாஸஸ் தான் ஸோ நமக்கு பவர் அப்பு பி டூன்ற பவர் வந்து ஸோ இதில் க என்னன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ரோட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ரோட்டாருக்கு ரீச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த பி டூ எதுக்கு ஈக்குவல்ஸாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்புட் பவர் பி என் மைனஸ் ஸ்டேட்டார் லாஸஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன பவர்னா ரோட்டாருக்கு ரீ ரீச் ஆகிற பவர் ஓகேங்களா ஸோ ரோட்டாருக்கு வந்துட்டோம் ஸோ பி இன்ல இருந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகி தான் உங்களுக்கு ரோட்டாருக்கு கிடைக்குது ஸோ ரோட்டாருன்றது ரொட்டேட்டிங் பார்ட் ஆஃப் த மிஷின் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஹியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வைண்டிங்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் பட் ரோட்டாரில் இருந்து எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் பவர் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா அங்கேயும் கிடைக்காது இங்கேயும் வந்து சம் லாஸஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரோட்டார் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரோட்டார் லாஸஸில் வந்து இங்கே இங்கே வந்து உங்களுக்கு டாமினண்ட்டாக இருக்குது இங்கே இங்கேயும் போத் அயன் அண்ட் காப்பர் இருக்கும் பட் இங்கே டாமினண்ட்டாக இருக்குது காப்பர் லாஸஸ் காப்பர் லாஸஸ்ன்றது வைண்டிங்ஸ் நல்ல ஸோ காப்பர் லாஸ் நம்ம எப்பவுமே என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா காப்பர் லாஸ் பிசியு காப்பர் லாஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது என்னென்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹியர் த்ரீ ஃபேஸ்னால த்ரீ ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐ டூ ஆர் அப்படின்னு போடுவேன் இந்த டூ ரெப்ரஸன்ஸ்ன்றது வந்து ரோட் ஆர் அப்படின
மைனஸ் கொப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் பவர் கிடைச்சிருச்சு ஸோ மெக்கானிக்கல் பவர் தான் நம்மளோட அவுட்புட் கரெக்டாக கன்வர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்டு மெக்கானிக்கல் பட் இந்த மெக்கானிக்கல் பவருமே வந்து நமக்கு எதுக்கு அவங்களுக்கு வாட்டர் இழுக்கிறதுக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி இது பர்பஸ்க்கு தான் ஷாஃப்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹியூரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல்னு சொல்லும் போதே வந்து வைப்ரேஷன் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் இதுலேருந்து உங்களுக்கு வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு சம் லாஸஸ் இருக்கும் அது பேர் நம்ம மெக்கானிக்கல் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு லோடுக்கு ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பி அவுட் அதாவது அவுட்புட் பவர் ஆஃப் தி மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பவர் மைனஸ் மெக்கானிக்கல் லாஸஸ் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பவர் வந்து ஃப்ளோ இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்ட உடனே டேரெக்டாக நம்ம கொடுக்குற சப்ளை எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆக போகிறது கிடையாது இன் பிடினா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டர் லாஸஸ் இருக்குது அதை நெக்லெக்ட் ஆகி வரது தான் உங்களுக்கு பி டூ ஸோ பி டி ஈக்வல்ஸ் டு பி இன் மைனஸ் ஸ்டேட்டர் லாஸ் ஸ்டேட்டர் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹியர் டாமினட்டாக இருக்கிறது ஐயன் லாஸஸ் தென் ரோட்டாருக்கு வந்துடும் இந்த ரோட்டாரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வைண்டிங்ஸ் இருக்க போது அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ காப்பர் சொல்லும் வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஹியர் த்ரீ ஃபேஸ்னால த்ரீ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இது வந்து நான் டூன்றது வந்து எதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன்னா ரோட்டார்ன்றதுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்ன்றது ரன்னிங் கண்டிஷன் தென் மெக்கானிக்கல் ரோட்டார்லேருந்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ரொட்டேட்டிங் பார்ட் வந்தோடனே உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் பவர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அது எதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் ரோட்டார் பி டூ மைனஸ் பிசியூ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் அங்கேருந்து லோடுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக கிடைக்காது இன் பிட்வீன் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ்னால மெக்கானிக்கல் லாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃப்ளோ டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ சேம் திங் தான் இதை நான் எழுதியிருக்கேன் நான் சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தென் இதில் பற்றி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட மோட்டார் எல்லாமே வந்து ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங்ஸ் எதை பற்றி எதை டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அவுட்புட் பவர் தான் இந்த பி அவுட்டை வச்சு தான் இது வந்து ஃபுல் லோடு ஒரு மோட்டர் ஃபுல் லோடில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் ஆகுதோ அதை வச்சு தான் நமக்கு ரேட்டிங்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக நம்மளோட மோட்டார்ஸ் எல்லாமே ஹார்ஸ் பவரில் சொல்லுவாங்க ஹெச்பி சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டார்ஸ் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டார்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒன் ஹெச்பி ஈக்வல்ஸ் டூ செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா தென் இதுலேருந்து எதை இதுலேருந்து நீங்கள் எது வேணாலும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எஃபிஷியன்சி ரோட்டாரோட ரோட்டாரோட எஃபிஷியன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா என்ன என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ரோட்டாரோட எஃபிஷியன்சினா அவுட் புட் ஆஃப் தி ரோட்டார் டிவைடட் பை இன்புட் ஆஃப் தி ரோட்டார் ஸோ என்ன போடுவீங்க பிஎம் ரோட்டார் அவுட் புட்ன்றது பிஎம் ரோட்டாரோட இன்புட் வந்து பி டூ அதே ஒரு மோட்டாரோட எஃபிஷியன்சினா மோட்டாரோட அவுட் புட் டிவைடட் பை மோட்டாரோட இன்புட் ஸோ மோட்டாரோட அவுட் புட்ன்றது பி அவுட் அண்ட் இன்புட்ன்றது பி இன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சில இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதோட ஒர்க்கிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் இது அந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போதும் இதையுமே கூட நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எழுதுவீங்க ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ